ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാണെന്ന് അറിയാം എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടട്ടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ എക്സാമിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മളൊരു എട്ടോളം വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരു മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിനും ഉള്ള ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതെന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷൻ തരികയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കാറ്റേർഡ് ഡയഗ്രാമിലെ പോയിൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോറിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡേറ്റാ സെറ്റ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഫോം എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗോയിങ് ഡൗൺ വേൾഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ദെൻ കോറിലേഷൻ പ്രസൻസ് വാട്ട് അതായത് നമ്മൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാമെന്നും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് അതായത് ഇടത് ഭാഗം അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ട്രെൻഡിലാണ് ഒരു ലൈൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കോറിലേഷനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത് പോയിൻ്റുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നേരേഖയാണ് വരുന്നത് നേരേഖയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് പിന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഫോളിങ് ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡ് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് ആവുന്നത് പോലെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ അത് പഠിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്ന വരുന്നൊരു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിനൊരു മാർക്കാണ് ഇനി ചോദിക്കാൻ പോണേനും ഒരു മാർക്കാണ് എന്താണ് ചോദ്യം ദാറ്റ് ഈസ് For a perfect positive correlation, which of the following is true? Perfect positive correlation ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ആൻ വൈ ലെസ് ദാൻ എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതായത് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ ചെയ്താൽ മതി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോവേരിയൻസ് സോറി കോറിലേഷന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത് പഠിക്കുക അതായത് ഇതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇസ്
The following table gives the time for remedial coaching attended in mathematics. That's why we excited. And the test scores obtained in mathematics, why? That is 6 students after coaching. That's it. We have to do coaching for remedial coaching. We have to do a model question for this model. We have to do a little bit of coaching for the max. We have to do a little hours. We have to do a little coaching for the exam. We have to do a little coaching for the exam. If you have to do a little coaching for the exam, you have to do a little. What relation is the hours and scores in the middle of the day? We have to say that. After coaching, students will be able to do it. So, we will be able to do it in a small way. Because we have to do it in two hours. We have to do it in three hours. We have to do it in three hours. We have to do it in three hours. We have to do it in four hours. We have to do it in five hours. We have to do it in six hours. सेवेन अवर्स आये पर फिफ्टी आये, नो को टूल नन्दे सेवेन अवर्स लेक मारे पे एकम स्कोर्स थर्टी लेन्दे फिफ्टी आये, अपन नल्ले चेंज इंड, अक्षय नमक आदेग ने पार्ने आप हो रहा, नमक आदेग प्रूव इधर कांड शोड करना, वैल्यू ऐसे इट प्रूव इधर टे कांड शोड करना, अपन नमले इक्वेशन अगे यूज़ ऐसे � ओके अपन हमको नोक कब एंगेने आने वैल्यू किटना है नोक कब एग्जामिन वेदर द रेमेडियल कोचिंग फिक्टिव नाने चोई करना द सो द कॉल्पियर्सन स्कोरलेशन कॉइफिशन एक्स एंड वाई एक्स आईट नमले डिकना द आवर्स हूँ वाई आईट नमले डिकना द स्कोर्स हूँ अपन तो यार बीन डम बारे ये आना नंको बोर क्वेश्चन वाले ना ये एक रूप प्रॉब्लम चाहिए ना इन्हें पिल्लर आना बैकबोन आना ना कब पारे तो क्वेश्चन नर्बंद आये तो निगला पढ़ी चिढ़ किया था ओके इन्दर ना हमारे क्वेश्चन r is equal to n into sigma x y minus sigma x into sigma y whole divided by square root of n into sigma x square minus sigma x whole square into square root of n into sigma y square minus sigma y whole square इधर आना ना हमारे इन्दर क्वेश्चन अपने ये इक्वेशन प्रगारे नम्बर लोरू अंच कॉलम प्रिपेयर रहिए आने डर, ओके? अपने ये वड़ा नम्बर प्रिपेयर रहिए ना समय इतना इतने स्टूडेंट्स इन्द्र आना पार ना द आर स्टूडेंट्स इन्द्र लाय पार स्टूडेंट्स जाऊँ बा एन ने इन्द्र बारे ना सिक्स आन, ओके? अपन नम्बर के एन ने गिटे सिक्स இங்கு மொத்தம் 5 columns ஆனு வேண்டது இக் கோலத்திலேக்கு வாலியும் செய்துவிட்டு அதின்டைக்கு total values ஆனு equationsலேக்கு நம்க்க அவிஷ்யாய்டில்லாம். அப்பு கொஸ்டினில் நம் x values உம் y values உம் நமுக்கு எடுத்து எடுத்தாவுந்தது எல்லும் it's very simple to write and x square என்ன வரையிந்தது என்தான x values இந்த square எடுக்கும் நானுப்பு 2 இந்த square 4 3 into square 9, that is 2 into 2, 3 into 3, 4 into square 4 into 4, 16, 5 into square 5 into 5, 25. This is the same as x squares. That is the same as y squares. Then y is 13 into 30, 900, 32 into 30, 1024. This is the same as y squares. Then, the value of 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 the value. 2 into 30, 60, 3 into 32, 96. आर इधिले x y कॉलम फिल लिया। ये वैल्यूज अक्के ऐड दिया दिनी शेषम, निंगला ये लाख कॉलम टोटल ही। अद आ टोटल वैल्यूज कट्टा मर्डी टाइम नमल तक कच्चे ही नल। अपने लाख कॉल दिने टोटल ही चाहिए। अपन नमक सिग्मा x वैल्यू गिट्टम, सिग्मा y वैल्यू गिट्टम, सिग्मा x स्क्वायर वैल्यू गि� अपने ये वैल्यूज़ अगेन ये अंदर चाहिए ना मैं ये वैल्यूज़ अगर नम्बर इक्वेशन लेकर इटोड़ का, ओके? अपन नम्बर इक्वेशन लेकर द अप्लाई ये द गाइड अगेन एक आने इक्वेशन लेकर अप्लाई चाहिए ना नका वाला रे डिटेल आयत है प्लेलिस्ट से के दें ये नका कारण बैठे वाला रे डिटेल ओके, सो अप्लाई चाहिए, अप्लाई चाहिए देने के लिए नमक वाला कितना वैल्यू ना बारे ना 0.988 है ना तो ये वन इन ओर तोट्टा डरते हैं, 
അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹിയർ എ ഹൈ പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടൈം ഫോർ റെമഡിയൽ കോച്ചിങ് ആൻഡ് സ്കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈൻ സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ റെമഡിയൽ കോച്ചിങ് ഈസ് വെരി മച്ച് എഫക്റ്റീവ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്തായാലും വരിക എന്ന് കാരണം കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല സ്കോഴ്സും അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് റെഡി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കമൻറ്റിങ്ങും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് ഷുവറാണ് ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ കോളംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ പോലും ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിലേക്കായിരിക്കും നയിക്കുക അപ്പോൾ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തിരക്കും വേണ്ട ഓക്കെ തിരക്കൊന്നും കൂടാതെ വളരെ ശാന്തമായി തന്നെ ആ കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്നത് അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളെ ഫിംഗേഴ്സൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റാവും ഓക്കെ ബ്രെയിനും കുറേ കൂടി ഒന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും വായിച്ച് പഠിക്കാതിരിക്കുക വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി ഫീൽ ചെയ്യുകയാ